ミラの中央駅へやってきました駅構内にあるピザ屋さんスポンティーニでピザを買って約1時間ほどかけて鳥のポルタスーザ駅までやってきましたタクシー乗り場にタクシーが止まっていなかったのでバータバキポルタスーザでチケットを買ってトラムに乗って私立古典美術館近くにあるホテルまでやってきましたホテルに荷物を置いて体を休めた後トリノの街を散策しに出かけますアカデミア邸でシェンゼ通りを歩いていきましょう石畳を歩いていくとすぐにカリニアの広場へと出てきました音楽家の方がストリートライブをしていらっしゃいます何のたかなお目当ての店まで歩いてきましたお惣菜を買いに来たのですがさすがに遅すぎてお惣菜はもう売り切れですカステッロ広場へとまた戻ってくるとトラム5000系が走ってきましたイタリアの超低層電車でベビーカーや車椅子でも乗りやすい電車です私たちがトラムに乗った時はそれはもう満員電車だったのですがベビーカーを持った私たちを見て他のお客さんたちがすっと乗り降りの手伝いをしてくれました本当にありがとうございますイタリアではよく通りすがりの方が子供たちに笑いかけてくださいましたイタリアの老舗銀行セラマイの信号を渡ります美しい印象的なシタロです反対側には私立古典美術館が見えますこの交差点の角にある建物ネオンの看板のついた建物は昔小さな酒屋がありましてハーブの専門家アントニオ・ベネテット・カルパノによってトリノを代表するワインベルモットが誕生したところですさて今回私たちがトリノで泊まるホテルはこの画面左端に見える建物ピアッツァ・カステッラスイートですデラックススイートのお部屋1泊165ユーロぐらい日本円で2万7000円くらいのお部屋ですテラスからの眺めを見ていきましょうすぐ向かいに私立古典美術館が見えます現在改装中のようですテラスにはテーブルと椅子も用意されていてトラムが行き交う姿を見ることができます歴史ある建物の中に広くモダンなお部屋が作られていますキッチンもついていてクローゼットも広々としていてゆとりを持って荷物を置くことができますシャワートイレも新しく清潔感があって素敵なホテルでしたホテルに一泊して次の日の朝私たちはホテルすぐ近くにある鳥の王宮を見学しに出かけますカステッロ広場はにぎわってはいますが人もそこまで多くはなく落ち着いたイタリア観光が可能です私立古典美術館の前には噴水があり子供たちが遊んでいるのを時折見かけます娘たちも噴水で遊びたそうにしていましたが鳥の王宮に見学に行く前に水浸しになってしまうのは困るので今回は我慢していただきます奥に見える白い建物が鳥の王宮です右手にある茶色い建物は鳥の王立図書館ですダヴィンチの自画像などを保管していますこちらが私たちの泊まったホテルの外観です趣があって素敵でしょう奥にそびえ立つ茶色いビルはファシスト独裁時代に建てられたものでその存在感からムッソリーニの指などと呼ばれていたりしますチケットを買って鳥の王宮の中庭へと出てきました奥に人気のカフェレアレトリノがありますアンティーク食器が並ぶ中高な空間でメレンダレアーレという1700年代に食されていた王宮のおやつを食べることができます中庭は2色の石によって文様が描かれていますそれでは中へと入っていきましょう鳥の王宮は世界遺産登録をされたサボイア家王宮群の一つです。イタリア統一の際中心となったサボイア家はイタリア統一後首都をトリノに定め初代王ビットリオ・エマヌエーレ2世がトリノ王宮に居城しました入り口入ってすぐに出迎えてくれるのは名誉の階段最初からクライマックスともいえる圧巻の空間が広がっています大理石の階段に細やかな壁の彫刻天井のフレスコ画がとっても美しいです階段を登った先にはスイス衛兵の控えの間がありますどなたかがメリークリスマスミスターローレンスを弾いていらっしゃいましたさらに進むと玉座の間があります金を基調とした空間で天井まで豪華絢爛ですこれまた高そうな水盆を横目にどんどん奥へと進んでいきます調度品もほぼ金色のものばかり
しばらく赤い部屋を歩いてきましたがここでお部屋の色が緑色へと変わりましたここは議会の間みんなが集まって話し合い意見を言い合う場です緑色の落ち着いた空間で相手の意見を理性的に聞くことができるような心理的効果を得られそうな場所となっています右手へと進むとこちらの通路の先に鳥の王宮の見どころ王宮武器庫があります鳥の王宮を見学する際は必見の場所です観光客の皆さんが入れ替わり立ち替わり武器庫へと入っていきますもちろん私たちも見学しに行きますよ行こうか。デイツゴー。見てみよう、デイちゃん。古代ギリシャローマの彫刻や壺が飾ってある先に見えてきました。すごい。すごい。こちらの武器庫は1837年に開設されたもので。12世紀から18世紀にかけてのサボイア王家ゆかりの武器、武具のコレクションが展示されていますすごいこれ大船数の騎士の盾と剣の先には甲冑をかぶった騎士と馬の像があります今にも動き出しそうな迫力ですここに展示されているのは実際に戦う時に身につけていたものではなく凱旋パレード用やコレクションの類です造形でできた鞘や探検などとても戦闘では使用できないような高価なものが飾られています武器庫は青色がテーマのようです天井画のフレスコ画がまた華やかですサボイア家は以前スイスのレマンコ周辺を統治していましたが政治的な視点でイタリアへと移ってきましたスイス時代のサボイア家は質実豪健な城を築いていましたがトリノでは打って変わって華やかなお城を築くことができるようになりました武器庫の奥には明治天皇からイタリア初代国王に贈られた鎧兜や日本刀の展示もあります<笑>こちらは晩餐会が行われていた豪華なダイニングルームですそれほど広い空間ではないものの金色に囲まれております大きな絵画がいくつも飾られています細かい装飾がついた扉の上には肖像画が3つこれまた立派なシャンデリアは鳥の王宮のほとんどの部屋で見ることができますこちらのお部屋には陶磁器がいくつも並んでいます中国の陶磁器の人形があったり中国だけでなく日本の陶磁器もコレクションされていますはるか遠くの異国のコレクションをどれだけ持っているかということで権力を表しているようです金色の柱の装飾もまた大変細かいです天井まで装飾が続いていますこちらはダンスホールです何本もの立派な大理石の柱大鏡で空間を広く見せています演奏バルコニーも金色です再びスイス衛兵控えの前へと帰ってきました壁一面にフレスコ画が描かれていますこちらは王宮付属の小さな聖堂桜シントネ礼拝堂です白と黒を基調とした光の陰影が美しい礼拝堂です複雑な曲線が折り重なって奥行きのあるバロック形式の天井です聖外部という貼り付けにされたキリストの遺体を包んだ布を収蔵するために建設されました現在聖外部は隣の鳥の大聖堂で保管されています礼拝堂内にある大窓から隣の鳥の大聖堂を上から覗くことができますかつてはサボイア家の王たちがここに礼拝しに来ていたのです最後に鳥野で気になっていたカフェへ行ってみようと思いますこの青いところに行きたいんですてみようカリニャンの広場の端にあるジェラテリアペピノですジェラートとトリノの名物ビチェリンをいただきますこれ食べてみたかエスプレッソなのに甘くて美味しい不思議な飲み物です皆さんもトリノにいらした際はぜひ一度飲んでみてください右手に見えるのがエジプト博物館ですまだまだ見どころはたくさんありますイタリアの重厚な歴史を感じられたトリノの旅となりました次はイタリアの山頂にある村ラモンライと向かいます最後までご視聴いただきありがとうございますぜひチャンネル登録またいいねもよろしくお願いしますそれでは次の動画でお会いしましょうまったねー